Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. I am Rupaksh. So, I will discuss the first thing about UPSC. I will discuss the first thing about UPSC. I will discuss the first thing about UPSC. 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 Indian Economic Service, Indian Statistical Service Examination 2022. So, this is an examination. This is the first thing about Indian Statistical Service. Indian Economic Service. First thing about Bharatiya Arthika Atwa. आर्थिक सर्विस अथवा सेवे अथवा भारतीय स्टाटिसटिकल सर्विस सर्विस एक्सामेशन कर्दार इू कूड़ा ऐन इंडियन अडमिस्ट्रेटिव ऐन इंडियन भारत अधिकार सेवे सो आरदा इनपे सर्विस सो नोड़ी नेक्स्ट इंपारटेंट डेट्स नोड़ना यहाँ स्टार्ट आगत आनल अप्लिकेशन ऐन आलरे स्टार्ट आगे इतने एंडे इपत् एप्रील एर सवि इपत् के एंडे जो नोड़ी निम्गेन अप्लिकेशन डौटो अदान विड्रा मोबाइल अदी और समय यहाँ को ना सवि इपत्तर हत सवि इपत्वर्गू निम्हे समय अरे अप्लिकेशन ऐन मिसटेक्स अथवा अप्लिकेशन विड्रा मोती है अदी को समय ऐनपा नाकु एर सवि इपत्तर हतु एर सवि इपत्तर जो नोड़ी कांपिटेटिव एक्सामेशन के आवेदन इपत्क जून एर सविद इपत्तर सो नोड़ी इपत्क जून निम्बर यह सर्विस के एक्सामेशन रिटर्न एक्सामेशन ये इपत्क जून जो नोड़ी नेक्स्ट एस्टू वेकेन्सी अरे इंडियन एकनमि सर्विस इपत्नाकु वेकेन्सी इंडियन स्टाटिसटिकल सर्विस इपत् वेकेन्सी टोटल ईवत्मूर वेकेन्सी अदे ताहर अल्लाईमती नहीं आनल अप्लिकेशन आनल मुखातर अल्लाई अदूँ ऐनपे और आफिशियल वेबसाइट आदा डब्ल्यू डब्ल्यू डाट यू पी एस सी आनल डाट एन ईसी डाट इन मूलक नहीं अल्लिकेशन हाक जो नोड़ी निम्गेन अप्लिकेशन हे फिल गेनमें नोटिफिकेशन अपेक्स टूअल डीटेल को सो नहीं अल्लिकेशन यहाँ हाक मेनशन और नोटिफिकेशन अपेक्स टू पार्टल मेनशन सो नहीं अल्लिकेशन हाको रिद्री अथवा आनल अप्लोदी वसरी नहीं अपेक्स टू नहीं रेफर मी आवे अप्लिकेशन हाक तुम ईजी आगते जो नोड़ी ऐज् लिमिट ऐन अरे सो निगे एज आगे मिनिमम एटीन इयर्स आगे अदे ता लास्ट डेट ये अरे मैक्सीम ऐजी अरे मूव वर्ष है मिनिमम ट्वेंटी वन इयर्स मैक्सीम एव सो नोड़ी ऐन हेतर अरे आ कैंडिडेट मस्ट हव् अटेडेड द एज आफ् ट्वेंटी वन इयर्स आंड मस्ट नाट हव् अटेडेड द एज आफ् थर्टी इयर्स आन फस्ट आगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो अरे व्यक्ति ऐन कनिष्ठ इपत् वयसो गरीष ऐनप अरे मूव वयसू दाटिबार् ये वे आगस्ट एर सवि इपत् नेक्स्ट ऐन हेतर नोड़ी हि आर् शी मस्ट हव् बीन बॉर्न नाट अर्लियर दैन सेकेंड आगस्ट नईनटी नईंटी टू आंड नाट लेटर दैन फस्ट आगस्ट टू थौसंड वन अरे यहा व्यक्ति हाँतारे डेट आफ् बर्त ऐन एरने आगस्ट एर हरने आगस्ट हतोत्नूर तोर नंर इको अदे ता वे आगस्ट एर सवि इतने नेक्स्ट नोड़ी रिलैक्सेशन निगे जो ऐनपंद ऐज रिलैक्सेशन कूड़ा है नहीं एस टी कैंडेट आगे निम्हे ईद वर्ष ऐज रिलैक्सेशन अदे ताेन ओ बी सी अभ्यर्थी निम्हे मूर् वर्ष ऐज रिलैक्सेशन नहीं विकलचेतन अभ्यर्थी निम्हे हत वर्ष ऐज रिलैक्सेशन अदे ताेन एक्स सर्विस मैन आगे निम्हे ईद वर्ष ऐज रिलैक्सेशन को नेक्स्ट नोड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नोड़ फस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये इंडियन एकनमि सर्विस के ऐन एजुकेशन क्वालिफिकेशन नोड़ी अ कैंडिडेट फॉर् द इंडियन एकनमि सर्विस मस्ट हव् ओपेंड अ पोस्ट ग्राज्युएट डिग्री इन एकनमि अप्लाइड एकनमि बिजनेस एकनमि एकनोमैट्रिक्स फ्रम यूनिवर्सिटी सो ऐनपे यार इंडियन एकनमि सर्विस के अल्लाईमार स्नातकोत्र पदवीन पड़दी यद्री स्नातकोत्र पदवी अरे एकनमिकली अथवा अप अल्लाइड एकनमिकली अथवा बिजनेस एकनमिकली अथवा एकनोमैट्रिकल नहीं स्नातकोत्र पदवी पड़दी अंतर एलिजिबल आती अदे ताेन इंडियन स्टाटिसटिकल सर्विस के अल्लाईमे निम्गेन एलिजिबिलटी क्रैटीरिया अरे कैंडिडेट मस्ट हव् ओपेंड बैचुलर्स डिग्री वित् स्टाटिसटिक्स मैथमेटिकल स्टाटिसटिक्स अप्लाइड स्टाटिसटिक्स एज वन आफ् द सब्जेक्ट और मास्टर डिग्री इन स्टाटिसटिक्स मैथमेटिकल स्टाटिसटिक्स आर् अल्लाइड स्टाटिसटिक्स फ्रम ए यूनिवर्सिटी सो इन एरकाश है मुंचे ऐन स्नातकोत्र पदवी मोर्गे मात्रकाश इतु बट इन पदवी मोर्गू मत स्नातकोत्र पदवी मोर्गे इब्री कूड़ाकाश है सो नोड़ी नहीं पदवी मे ये स्टाटिसटिक्स मैथमेटिकल स्टाटिसटिक्स अल्लाइड स्टाटिसटिक्सली पदवी मे कूड़ा ऐन एलिजिबल आती अथवा अदान विषय ओदिद्रू कूड़ा नहीं एलिजिबल आती अथवा मैथ 
ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನು ಅದೇ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಫೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನು ತುಂಬೋದು ಆಫ್ಲೈನು ತುಂಬೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ತುಂಬ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ವೀಸಾ ರೂಪೇ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ತುಂಬ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಲನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಚಲನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಪಿ ಐ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವೈವೋ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ವೈವಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಜನರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಥರ ಜನರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೂಗೆ ಎರಡು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಅವರಿಗೆ ಜನರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಅವರಿಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಟ್ರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಎರಡು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಹದಿನೆಂಟು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾವಿರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಪೇಪರ್ ಇದೇನಂದರೆ ಎರಡು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಇದೇನಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮೂರು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಇದು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಅವರ್ ಇರುತ
ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರವ್ಯೂ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರವ್ಯೂ ಸೊ ಸೇಮ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೇರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರವ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತೆರನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಅವ್ರ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇದು ಅವ್ರ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ